Hallo zusammen, hier ist der Baufuchs. Heute tausche ich die Kiefer in meinem Vorgarten aus und ersetze sie durch eine bereits hochgewachsene Strauchkiefer Gnome oder auch Pigus Mugo Gnome, die bereits von der Baumschule in eine Bonsai-Form geschnitten wurde. Der Kostenpunkt eines solchen Baumes in der Größe ist ca. 600 Euro. Zuerst muss aber die alte Kiefer raus und Platz geschaffen werden für den neuen Baum. Den Rindenmulch entferne ich und auch um die Pflanze herum schaffe ich ausreichend Platz, da die neue Kiefer deutlich größer sein wird. Die Steineinfassung lege ich beiseite, um sie später wieder zu verwenden. Das alte Unkrautvlies hat bisher einen guten Dienst verrichtet, jetzt ritze ich es aber ein und klappe es zur Seite, um Platz zu schaffen. Mit einem Spaten steche ich nun einen großzügig dimensionierten Kreis um die Pflanze aus. Dabei sollte man darauf achten, so wenig Wurzeln wie möglich zu beschädigen. Zweit haben wir den kleinen Baum nun aus dem Loch in eine Schubkarre gehoben, um ihn an einem anderen Ort wieder zu verpflanzen. Wie bereits erwähnt ist die neue Kiefer deutlich größer und auch der Wurzelballen benötigt mehr Platz. Um zu wissen, inwieweit wir das Loch in der Erde nun vergrößern müssen, messe ich mit dem Wurzelballen grob aus. Auf diese Größe wird jetzt das Unkrautvlies zurückgeschnitten. In den alten Boden graben wir nur ein Loch und fahren den Abraum mit einer Schubkarre weg. Noch einmal kurz Tiefe gemessen und weiter geht's. Ist das doch groß genug, sorge ich mit etwas Tongranulat für eine bessere Drainage im Boden. Ich arbeite die kleinen Kugeln in den aufgelockerten Boden ein, damit das Wasser ein wenig besser abfließen kann. Hoffentlich bringt das wenigstens eine kleine Verbesserung in dem sonst eher schlechten Boden. Ein wenig frische Erde hinzugefügt und die Pflanze kann kommen. Normalerweise empfiehlt sich hier ein großzügiger Bodenaustausch mit fruchtbarer Erde. Wir haben das Glück, die Kiefer von der Terrasse aus in das Loch hineinrutschen zu lassen. Im Einzelfall muss hier geschaut werden, wie man den Baum am besten an die vorgesehene Stelle bringt. Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, nicht zu sehr an den dünnen Ästen zu ziehen, da die Pflanze sonst beschädigt werden könnte. Selbstgebaute Stahlhaken helfen uns dabei, in das Drahtgeflecht des Wurzelballens einzuhaken und ihn in die richtige Position zu rücken. Mit einem Substrat aus Pflanzerde und Sand füllen wir den Spalt zwischen Wurzelballen und Bestandsboden auf. Um die Kiefer auf die richtige Höhe zu bringen, hebt einer die Pflanze etwas an und der andere stopft ein wenig Substrat unter den Ballen. Das machen wir um die ganze Pflanze herum, um sicher zu gehen, dass sie auch gerade steht. Jetzt werden die Bänder entfernt, mit denen die Äste zuvor noch zusammengehalten wurden und erst jetzt kann man bestimmen, wie der Baum später stehen soll. Je nachdem, in welche Richtung die Äste später zeigen sollen, muss man den Baum noch etwas drehen. Auch hierbei nutze ich wieder meine selbstgebauten Metallhaken, um in das Drahtgeflecht des Wurzelballens zu haken. So habe ich einen festen Halt und kann kraftvoll ziehen. 
steht die Kiefer an der richtigen Position. So kann ich im oberen Teil des Ballens das Metallgitter etwas entfernen. Nach Informationen der Baumschulen ist es aber auch unbedenklich, den Draht oder auch die Ballierlein im Erdreich zu belassen. Bereits nach kurzer Zeit wachsen die Wurzeln dorthin durch. Möchte man an einem anderen Tag weiterarbeiten, empfiehlt es sich, den Ballen von oben abzudecken. Das beugt die Erosion vor und verhindert ein Austrocknen des Erdreiches. Nach einigen Tagen geht es auch bei uns mit der Arbeit weiter. In dem Spalt zwischen Pflanze und Bestandsboden hat sich etwas Wasser gesammelt, was erst einmal abgeschöpft werden muss. Auch hier empfiehlt es sich, wieder für eine Verbesserung der Drainage zu sorgen. Erneut bringe ich Tongranulat ein und vermische es mit etwas fruchtbarer Pflanzerde. Endlich ist die Kiefer vollständig verpflanzt und die Einfassung aus Steinen kann wieder hergestellt werden. Da der Durchmesser des Kreises nun größer geworden ist, werden auch mehr Steine benötigt, was in der Planung beachtet werden sollte. Die anschließende Pflege einer solchen Bonsai-Kiefer ist ein Kapitel, das ich in diesem Video leider nicht thematisieren kann. Im Internet gibt es aber viele Artikel und Videos, die sich damit beschäftigen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, wie der Baum nun nach ein paar Monaten aussieht. Euch wünsche ich viel Spaß und hoffe, ein paar hilfreiche Tipps gegeben zu haben. Bis dahin, euer Baufuchs. Musik